Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Friends, in this video, we are going to learn about adverb clause. So, if you haven't subscribed to our channel yet, please subscribe it and hit the bell icon to get our latest video updates. So, let's get started. Mitrano, magil don video madhe apan noun clause ani adjective clause vishayi mahiti pahi lili ahe. या वीडियो में दे आपन एडवर्ब क्लॉज विषय जानून गए ना रहोत। एडवर्ब क्लॉज मंजे क्रिया विशेषण बोधक उपवाक्य। प्रथम आपन क्रिया विशेषण मंजे का है ते पाविया। क्रिया बदा बदल कि वह विशेषण बदल कि वह अन्य क्रिया विशेषण बदल विशेष महिति संग्रह शब्द ला एडवर्ब मंजे इस क्रिया विशेषण Raju ran fast. Raju vegane dhaula. Ya sentence made dhaula. Manjits ran he kriya pada he. Dhaune ya kriya pada badal vishesh maiti sangara shabda he fast. Kasa dhaula ter vegane. Manun to ek adverb ahe. Ya vakyamade ran ya kriya pada badal vishesh maiti sangitile. Atapan dusra udharan pauya. Jamade. Adjective बदल विशेष माहिती सांगित लिले असेल संतोष इज सो क्लेवर आता या दुसऱ्या वाक्यात क्लेवर हा एक ऍडजेक्टिव आहे आणि त्या ऍडजेक्टिव बद्दल जास्त माहिती सांगणारा शब्द आहे सो म्हणजे अतिशय किती हुशार तर अतिशय हुशार म्हणून या वाक्यात सो हा एक ऍडवर्ब आहे पहिल्या वाक्यात आपण पाहिलं क्रियापदा बद्दल विशेष माहिती दुसऱ्या वाक्यात आपण पाहिलं विशेषणाबद्दल विशेष माहिती आणि आता हे तिसरे उदाहरण पाहूया ज्यामध्ये वाक्यातल्या दुसऱ्या क्रिया विशेषणाबद्दल अधिक माहिती सांगितलेले आहे म्हणून तो देखील एक क्रिया विशेषण आहे फॉर एग्जांपल राजू रॅन व्हेरी फास्ट मित्रांनो आपण पहिल्या वाक्यात पाहिलं की फास्ट हा एक ऍडवर्ब आहे त्या ऍडवर्ब बद्दल अधिक माहिती सांगणारा शब्द आहे व्हेरी मंजे किती वेगाने किती फास्ट तर वेरी फास्ट मनुन या सेंटेंस मदे वेरी हा एडवर्ब आहे मंजे इस वर्ब एडजेक्टिव क्यों मा दूसर्या एडवर्ब ला मॉडिफाई करना रा शब्द हा त्या वाक्यात एडवर्ब से काम करत अस्तो मित्रानो अगदी त्याच प्रमाणे मेन क्लास मदिल त्या क्रिया बदल कि वह एक्शन बदल अधिक माहिती सांगणार उपवाक्य हे एडवर क्लॉज मंजेच क्रिया विशेषण बोधक उपवाक्य अस्त अतः अपन एडवर क्लॉज से प्रकार पाहुया त्यतला पहला प्रकार है एडवर क्लॉज ऑफ टाइम वेड दर्शक क्रिया विशेषण बोधक उपवाक्य या प्रकार सा क्लॉज हाथी क्रिया के वह गड़ली हे दर्शवत असत सामान्यपणे ऍडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम ची सुरुवात व्हेन व्हाइल बिफोर आफ्टर सिंस ऍज व्हेनेवर ऍज लॉंग ऍज ऍज सून ऍज नो सूनर देन टिल अंटिल या सारख्या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन्स ने होत असते याचा एक आपण उदाहरण पाहूया वी वोक अप व्हेन द अलार्म रँग जेव्हा अलार्म वाजला तेव्हा आम्ही उठलो या सेंटेंस मध्ये वी वोक अप म्हणजे आम्ही उठलो हा मेन क्लॉज आहे तर ती उठण्याची क्रिया केव्हा घडली तर व्हेन द अलार्म रँग हा एक सबऑर्डिनेट क्लॉज आहे हा क्लॉज त्या क्रियेची वेळ दर्शवत असल्याने तो ऍडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम आहे ऍडवर्ब क्लॉजचा दुसरा प्रकार ऍडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस क्रिया कोठे घडली हे दर्शवण्याचं काम ऍडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस करत असतं या प्रकारच्या क्लॉजची सुरुवात सामान्यपणे व्हेअर व्हेरेवर व्हेन्स या सारख्या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन्सने झालेली असते फॉर एग्जांपल वी फॉलोड द बॉयज व्हेअर एव्हर दे वेंट 
ज्या ज्या ठिकाणी ती मुलं गेली त्या त्या ठिकाणी आम्ही त्यांच्या मागोमाग गेलो वी फॉलोड द बॉईज त्या मुलांच्या आम्ही मागोमाग गेलो कोठे तर ते ज्या ज्या ठिकाणी गेले तेथे म्हणून व्हेर एव्हर दे वेंट हा ऍडवर क्लॉज ऑफ प्लेस आहे कारण हा क्लॉज आपल्याला क्रियेचं स्थळ किंवा क्रियेचं ठिकाण सांगतो ऍडवर क्लॉजचा तिसरा प्रकार आहे ऍडवर क्लॉज ऑफ रिझन क्रिया का घडली हे ज्या क्लॉजने निर्देशित केलं जातं त्याला ऍडवर क्लॉज ऑफ रिझन असं म्हणतात सामान्यपणे बिकॉज सिन्स ॲज दॅट यांसारख्या सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शनने या प्रकारच्या क्लॉजची सुरुवात होत असते फॉर एक्झाम्पल माय ब्रदर वोंट इट पिझ्झा बिकॉज ही डझंट लाईक इट या सेंटेन्समध्ये माय ब्रदर वोंट इट पिझ्झा हा एक मेन क्लॉज आहे माझा भाऊ पिझ्झा खाणार नाही याचं कारण अर्थात याचं रिझन आहे बिकॉज ही डझंट लाईक इट कारण त्याला ते आवडत नाही म्हणून तो एक ॲडवर क्लॉज ऑफ रिझन आहे ॲडवर क्लॉजचा पुढील प्रकार ॲडवर क्लॉज ऑफ कम्पॅरिझन हा क्लॉज लोकांमध्ये किंवा वस्तूंमध्ये कम्पॅरिझन म्हणजेच तुलना दर्शवतो सामान्यपणे दॅन नो लेस दॅन किंवा रिलेटिव्ह ॲडवर ॲज या सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शनने ॲडवर क्लॉज ऑफ कम्पॅरिझनची सुरुवात होत असते उदाहरणार्थ ब्लॅक सॉईल इज मोर फर्टाईल दॅन रेड सॉईल या सेंटेन्समध्ये ब्लॅक सॉईल इज मोर फर्टाईल हा मेन क्लॉज आहे तर दॅन रेड सॉईल हा सब ऑर्डिनेट क्लॉज आहे आणि तो ॲडवर क्लॉज ऑफ कम्पॅरिझन आहे कारण तो ब्लॅक सॉईल आणि रेड सॉईल या वस्तूंमध्ये तुलना करत आहे आणि त्याची सुरुवात दॅन या कंजंक्शनने झालेली आहे ॲडवर क्लॉजचा पुढचा प्रकार आहे ॲडवर क्लॉज ऑफ पर्पज वाक्यामध्ये वर्णन केलेल्या क्रियेचा हेतू दर्शवणाऱ्या क्लॉजला ॲडवर क्लॉज ऑफ पर्पज असं म्हणतात या क्लॉजची सुरुवात सामान्यपणे सो दॅट इन ऑर्डर दॅट सच दॅट यांसारख्या सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शनने होत असते उदाहरणार्थ आय विल गिव्ह यू द मॅप सो दॅट यू कॅन फाइंड द वे या सेंटेन्समध्ये आय विल गिव्ह यू द मॅप हा एक मेन क्लॉज आहे आणि सो दॅट यू कॅन फाइंड द वे हा एक सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज आहे जो मेन क्लॉजमधील क्रियेचा एक हेतू आहे किंवा पर्पज आहे म्हणजेच आय विल गिव्ह यू द मॅप मी तुला मॅप देईन मी तुला नकाशे देईन त्याचा हेतू काय आहे सो दॅट यू कॅन फाइंड द वे की ज्यामुळे तुला रस्ता सापडू शकेल जो त्या मॅप देण्याच्या क्रियेचा हेतू आहे पुढील प्रकार आहे ॲडवर क्लॉज ऑफ रिझल्ट किंवा ॲडवर क्लॉज ऑफ कन्सिक्वेन्स या प्रकारचा क्लॉज हा परिणाम दर्शवत असतो या प्रकारच्या क्लॉजमध्ये सो डॅश 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 दॅट सच डॅश डॅश दॅट हे को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन्स आलेले असतात फॉर एक्झाम्पल शी वॉज सो वीक दॅट शी कुड नॉट रन या वाक्यामध्ये शी वॉज सो वीक हा मेन क्लॉज आहे आणि सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज आहे दॅट शी कुड नॉट रन म्हणजे शी वॉज सो वीक ती इतकी अशक्त होती की त्याचा परिणाम काय झाला दॅट शी कुड नॉट रन ती धावू शकली नाही म्हणून हा एक ॲडवर्ब क्लॉज ऑफ रिझल्ट आहे दॅट शी कुड नॉट रन पुढील प्रकार ॲडवर क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट किंवा ॲडवर क्लॉज ऑफ कन्सेशन मुख्य उपवाक्यामध्ये सांगितलेल्या गोष्टीचा विरोधाभास हा या ॲडवर क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्टमध्ये दर्शवला जातो कॉन्ट्रास्ट म्हणजे काय तर कॉन्ट्रास्ट म्हणजे विरोधाभास या क्लॉजची सुरुवात सामान्यपणे दो ऑल दो इवन दो हाऊ एव यासारख्या को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन्सने झालेली असते उदाहरणार्थ ऑल दो ही स्टडीड हार्ड 
ही फेल्ड इन द एक्झाम जरी त्याने खूप अभ्यास केला होता तरी तो परीक्षेत नापास झाला आता ही दोन्ही विधानं विरोधाभासी आहेत जर त्याने खूप अभ्यास केलेला असेल तर त्याने पास व्हायला हवं होतं पण इथे तो नापास झालेले आहे असं दर्शवलेलं आहे म्हणून याला ॲडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट असं म्हणतात पुढील प्रकार आहे ॲडवर्ब क्लॉज ऑफ मॅनर हा क्लॉज क्रियेची पद्धत किंवा रीत दर्शवत असतो एखादी क्रिया कोणत्या पद्धतीने घडली पाहिजे किंवा कोणत्या पद्धतीने घडली हे दर्शवण्याचं काम हा क्लॉज करत असतो याची सुरुवात सामान्यपणे ॲज ॲज इफ ॲज दो इन द वे यासारख्या को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन्सने झालेली असते फॉर एक्झाम्पल यू शूड डू ॲज आय टेल यू मी तुला जसं सांगतो तसं तू केलं पाहिजे म्हणजेच मी सांगतो त्या पद्धतीने त्या रीतीने तू केलं पाहिजेस यू शूड डू हा मेन क्लॉज आहे कसं तर ॲज आय टेल यू जसं मी तुला सांगतो तसं त्या पद्धतीने त्या रीतीने म्हणून तो ॲडवर्ब क्लॉज ऑफ मॅनर आहे आणि ॲडवर्ब क्लॉजचा शेवटचा प्रकार ॲडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडिशन अटदर्शक क्रियाविशेषण बोधक उपवाक्य हा क्लॉज मेन क्लॉजमधील क्रियेची अट म्हणून कार्य करत असतं सामान्यपणे इफ अनलेस प्रोवायडेड दॅट ॲज लॉंग ॲज इन केस यासारख्या सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन्सने अशा प्रकारच्या क्लॉजची सुरुवात होत असते फॉर एक्झाम्पल इफ आय लाईक इट आय विल बाय इट जर मला ते आवडलं तर मी ते विकत घेईन या वाक्यात आय विल बाय इट हा एक मेन क्लॉज आहे पण त्यासाठी अट कोणती आहे इफ आय लाईक इट जर मला ते आवडलं तर मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये आपण ॲडवर्ब क्लॉजचे नऊ प्रकार पाहिलेले आहेत नाऊन क्लॉज ॲडजेक्टिव क्लॉज आणि ॲडवर्ब क्लॉज हे अत्यंत महत्त्वपूर्ण असतात कारण कॉम्प्लेक्स वाक्य तयार करताना या तीनही क्लॉजचा आपल्याला फार उपयोग होतो या तीनही पैकी कोणताही जरी एखादा क्लॉज असेल तर ते वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स असतं मित्रांनो आपल्या या इंग्लिश लर्नर्स चॅनेलला आपण खूप छान असा प्रतिसाद दिलेला आहे अगदी कमी वेळामध्ये आपल्याला जवळजवळ दहा हजार सबस्क्रायबर्स लाभलेले आहेत त्या सर्वांना मी धन्यवाद देतो आणि आपल्या या व्हिडिओ आपण नियमित पाहत राहा अशी तुम्हाला सगळ्यांना विनंती करतो जर ही व्हिडिओ तुम्हाला आवडली असेल तर जरूर आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा लाईक करा आणि कमेंट करायला विसरू नका थँक्स फॉर वॉचिंग अँड गुड बाय